এখন থেকে আমরা যে টপিকগুলো পড়ব সবগুলা টপিকই খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই অধ্যায়ের মধ্যে যে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে মানে সেই প্রশ্নগুলাই হলো এখান থেকে তার মধ্যে প্রথম যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে গ নম্বরের জন্য একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে দাঁতের গঠন যে চিত্রটা আমি অলরেডি আগে থেকে আট করে রাখছি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চিত্র হিসেবে এটি হচ্ছে দাঁতের গঠন আর দাঁতের গঠন যদি আসে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কি করতে হবে চিত্রটা আঁকতে হবে চিত্র আট করার পর আমরা কি করব কিছু জিনিস ইন্ডিকেট করব যেমন হচ্ছে দাঁতের মধ্যে সাধারণত দাঁতের উপরের যে সাদা অংশ যেটা যে সাথে যে দাঁত একটা ছোটোবেলা একটা অ্যাড বেড়া দেখছিলাম সেটা কথা মনে পড়ে গেল আমার শক্ত দাঁত এই যে দাঁতের যে সাদা যে অংশটা এই সাদা অংশটা এটার নাম কি এটা হচ্ছে এনামেল তাহলে দাঁতের উপরের যে অংশটা সেটা হচ্ছে কি এনামেল এরপরে দাঁতের পরের যে অংশটা এই যে পুরা যে অংশটা এই যে পুরা অংশটা যেটা আমি একটু ফোটা 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 দিয়ে দিছি এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ডেন্টিন আর হচ্ছে মাছ তাদের মাঝখানে যে অংশটা এটা হচ্ছে কি দন্ত মজ্জা দন্ত মজ্জা আচ্ছা এরপর তাই গেল দাঁতের উপরের যে অংশটা এটা হচ্ছে কি এনামেল আর এনামেলের পরের অংশটা হচ্ছে ডেন্টিন তারপরে যে অংশটা এটা হচ্ছে কি দন্ত মজ্জা আর হচ্ছে এই যে পুরা এই যে ডেন্টিন যেটা আছে এই ডেন্টিনটা আমাদের মারের ভিতরে কিন্তু দাঁতটা কি করে থাকে লেগে থাকে গেঁথে থাকে প্রথিত অবস্থায় থাকে তাহলে এই অংশটা হচ্ছে আচ্ছা বলো তো এই সিমেন্টের কাজকে ইটের মাঝখানে দুইটা ইটের মাঝখানে পানি দিয়ে একটু সিমেন্ট দিয়ে দিলে কি হয় ইটটা কি করে জোড়া লাগে এরকম এই ডেন্টিনকে মারির সাথে প্রথিত জোড়া লেগে রাখতে সাহায্য করে এই অংশটা এটা হচ্ছে কি সিমেন্ট এটার নাম হচ্ছে সিমেন্ট তাহলে টোটাল আমরা কয়টা অংশ পাইলাম টোটাল দাঁতের তিনটা অংশ একটা হচ্ছে এনামেল ডেন্টিন আর একটা হচ্ছে দন্ত মজ্জা আর পুরো দাঁতটাকে মারির সাথে প্রথিত অবস্থায় যে সংযুক্ত করে রাখা হচ্ছে কি সিমেন্ট আচ্ছা এই এনামেলটা কি দ্বারা তৈরি এনামেলটা যেহেতু শক্ত এবং সাদা হয় এনামেলটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এই জাতীয় উপাদান দ্বারা এনামেলটা তৈরি হয় আর ডেন্টিন হচ্ছে কি দাঁতের সবচেয়ে শক্ত এবং ইম্পর্টেন্ট অংশ যেটা ডেন্টিন আর যে দন্ত মজ্জা যেটা এই দন্ত মজ্জার মধ্যে কি থাকে বিভিন্ন জন ধরনের হচ্ছে শিরা উপশিরা ধমনি এগুলো থাকে যেটার মাধ্যমে রক্ত এবং হচ্ছে অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বের হয় এই হচ্ছে দাঁত আর সিমেন্ট হলো কি করে পুরো দাঁতটাকে মারির সাথে কি রাখে সংযুক্ত করে রাখে আর এমনিতে বাহ্যিকভাবে দাঁত হলো তিনটা দাঁতের তিনটা অংশ এই উপরের দিকের যে অংশটা যেটা আমরা সাধারণত দেখি এটা হচ্ছে মুকুট এটা হচ্ছে কি মুকুট আর হচ্ছে এখান থেকে এ অংশটা হচ্ছে গ্রিবা আর এখান থেকে এই পুরো অংশটা হচ্ছে কি দন্ত মূল দন্ত মূল তাহলে টোটাল হলো এই তিনটা অংশ মুকুট গ্রিবা আর হচ্ছে দন্ত মূল তাহলে যে অংশটা বাইরের দিকে থাকে উপরের দিকে থাকে এটা হচ্ছে মুকুট মাঝখানের অংশটা হচ্ছে গ্রিবা মারির এই যে মারির যে অংশটা আর যেটা ভিতর দিকে যে অংশটা থাকে সেটা হচ্ছে দন্ত মূল এই হচ্ছে দাঁতের গঠন গ নাম্বারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আচ্ছা তাহলে আমি আর ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ব্যাকগ্রাউন্ড যে ছবিটা এটা রাখতেছি না টোটোটা আমি মুছে দিচ্ছি কারণ আমরা এখন যে টপিকটা পড়ব সেই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং কার্যকরী একটা টপিক সেটা হচ্ছে পরিপাক তাহলে টোটাল খাদ্যের উপাদান হচ্ছে ছয়টা শর্করা আমি স্নেহ ভিটামিন খনি দেবন পানি এই ছয়টা উপাদানের মধ্যে শর্করা আমি স্নেহ হচ্ছে জটিল ভিটামিন খনি দেবন পানি হচ্ছে সরল এই জটিল আর সরল বুঝানোর একটা বিশেষ কারণ আছে যেটা একটু পরে আমরা বুঝবো প্রথমে আসা যাক পরিপাক কাকে বলে তাহলে পরিপাকের একটা বিক্রিয়া আছে বিক্রিয়াটা তোমরা অবশ্যই খাতার মধ্যে এখন লিখতে হবে অবশ্যই লিখতে হবে এটা হচ্ছে কি তাহলে জটিল খাদ্য এই যে জটিল খাদ্য আচ্ছা আমি একটা কাজ করি এটা আমি আপাতত মুছে ফেলি জটিল খাদ্য কি হবে সরল সরল খাদ্য হবে এখানে কি লাগবে এনজাইম তাহলে জটিল খাদ্য জটিল খাদ্য থেকে সরল খাদ্যে পরিণত হবে এটা হলো পরিপাক শর্ত হইল কি এনজাইম লাগবে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে পরিপাক কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় এনজাইমের সাহায্যে জটিল খাদ্য ভেঙে সরল খাদ্যে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে 
অনেক সময় পরিপাকের সঙ্গে লিখতে বললে অনেকে লেখে যে প্রক্রিয়া খাদ্য হজম হয় তাকে পরিপাক বলে এটা মনে রাখতে হবে যে হজম যেটা পরিপাকও সেটাই এভাবে সংজ্ঞা লেখা যাবে না স্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞা দিতে হবে পরিপাক প্রশ্ন যদি ক নম্বরে আসে তাহলে আমরা সরাসরি লিখব যে এনজাইমের সাহায্যে জটিল খাদ্য থেকে সরল খাদ্যে রূপান্তরিত হলে আমরা যে প্রক্রিয়া এনজাইমের সাহায্যে জটিল খাদ্য ভেঙে সরল খাদ্যে রূপান্তরিত হয় তাকে পরিপাক বলে আর যদি খ নম্বরে যদি আসে তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা দিয়ে এই বিক্রিয়াটা দিয়ে দিব আলহামদুলিল্লাহ দুয়ে দুই এক এক পাইতে হবে দুয়ে দুই পাইতে হবে নটচার করা যাবে না আসলে আমরা কিন্তু এখনো এই অধ্যায় পড়াটার মধ্যে মানে এই টপিকটা পড়াটার মধ্যে শুরু করিনি আমরা জাস্ট বেসটা বুঝতেছি এই বেসটা বুঝতে পারলে তাহলে পরবর্তী প্রশ্নটা আমরা বুঝতে পারবো এই জন্য এই তিনটা জিনিস এবং এই বিক্রিয়াগুলো মুখস্থ রাখা আবশ্যক এরপরে আমরা প্রশ্ন শুরু করব তাহলে প্রথমে আসা যাক জটিল খাদ্য থেকে সরল খাদ্য হবে এনজাইম লাগবে সরকার একটা জটিল খাদ্য এটা গ্লুকোজে রূপান্তরিত হলো কারণ গ্লুকোজ হলো সরল এনজাইম হলো কি অ্যামাইলেস মুখস্থ রাখতে হবে সরকারের জন্য এনজাইমটা হচ্ছে অ্যামাইলেস আমিষ কি হবে অ্যামাইনোসিড হবে কারণ আমিষ হলো জটিল অ্যামাইনোসিড হলো সরল এনজাইম লাগবে এনজাইমটা হচ্ছে ট্রিপসিন আর হচ্ছে স্নেহ স্নেহ পরিপাক হওয়ার পর কি হবে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারাল এগুলো সরল এটা হলো জটিল এনজাইম লাগবে কি লাইপেস তাহলে শর্করার জন্য অ্যামাইলেস আমিষের জন্য ট্রিপসিন স্নেহের জন্য লাইপেস আচ্ছা এখন আর হচ্ছে শর্করা শর্করা মানে খাদ্য পরিপাক হবে তিনটা খাদ্যের শর্করা আমিষ এবং স্নেহ আচ্ছা এখন আমরা পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করব সেখান থেকে আসলে আমাদের এটা আগে বুঝতে হবে আর তোমাদের অবশ্যই এই বিক্রিয়াগুলো অবশ্যই লিখে রাখতে হবে কারণ এটা এখন লাগবে এখন আমরা পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করি এখন একটা চিত্র আঁকবো আমরা পরিপাকতন্ত্রের যে চিত্রটা সেটা আমরা আঁকবো তাহলে আমাদের চিত্রটা হচ্ছে এই যে এটাই হচ্ছে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের চিত্র এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের মুখ্য গহ্বর এটা হচ্ছে আমাদের মুখ্য গহ্বর মুখ্য গহ্বর এটা হচ্ছে পাকস্থলী আর পাকস্থলী শেষ হয়েছে আর এই জায়গা পর্যন্ত পাকস্থলীর শেষ থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্তের সাধারণত তিনটা অংশ নিয়ে ক্ষুদ্রান্ত হয় প্রথম দিকের অংশটা হচ্ছে ডিওডেনাম তারপর অংশটা হলো জুজেনাম তারপর অংশটা হচ্ছে ইলিয়াম তাহলে ডিওডেনাম জুজেনাম এবং ইলিয়াম এই তিনটা অংশ মিলে হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্ত শেষ হয়েছে বৃহদান্ত্রে শুরু হয়েছে এখান থেকে শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত এটা হচ্ছে বৃহদান্ত্র তাহলে টোটাল আমাদের জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে তাহলে একটা হচ্ছে মুখ্য গহ্বর একটা হচ্ছে পাকস্থলী একটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত একটা হচ্ছে বৃহদান্ত তাহলে পরিপাক হবে কোন জায়গাতে পরিপাক হবে হচ্ছে তিনটা জায়গাতে মুখ্য গহ্বরে পরিপাক হবে ক্ষুদ্রান্তে পাকস্থলীতে পরিপাক হবে আর ক্ষুদ্রান্তে পরিপাক হবে এই তিনটা জায়গাতে খাদ্য পরিপাক হবে কয়টা জায়গায় তিনটা জায়গায় মুখ্য গহ্বরে পাকস্থলীতে আর ক্ষুদ্রান্তে পরিপাক হবে তিনটা খাদ্যে কয়টা খাদ্যের তিনটা খাদ্যের জটিল তিনটা খাদ্য শর্করা আমি স্নেহ ভালো করে মনে রাখতে হবে তিনটা জায়গাতে পরিপাক হবে মুখ্য গহ্বর পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত তিনটা খাদ্যের পরিপাক হবে শর্করা আমিষ স্নেহ তার মানে কিন্তু এই না যে এখানে শর্করা হবে এখানে আমিষ হবে এখানে স্নেহ হবে তা না এখানে শর্করা আমি স্নেহ তিনটারই পরিপাক হবে এখানে শর্করা আমি স্নেহ তিনটারই পরিপাক হবে এখানেও শর্করা আমি স্নেহ তিনটারই পরিপাক হবে কথা কি বুঝে আসছে আচ্ছা এখন আমরা আসলে মূলত প্রশ্নটার মধ্যে শুরু করব মানে আমাদের পড়াগুলা প্রথম প্রশ্ন গ নাম্বারের জন্য এই পরিপাক থেকে গ নাম্বার প্রশ্ন যেমন একটা প্রশ্ন হলো মুখ্য গহ্বরে খাদ্য পরিপাক বর্ণনা করো এটা একটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা ভালো করে খেয়াল করতে হবে কি মুখ্য গহ্বরে খাদ্য পরিপাক বর্ণনা করো তাইলে দুইটা পরিপাক মুখ্য গহ্বরে দুই ধরনের পরিপাক হবে একটা হলো যান্ত্রিক যান্ত্রিক পরিপাক আর একটা হচ্ছে কি রাসায়নিক পরিপাক আচ্ছা আমরা যখন পরিপাকটা কিভাবে আমরা কি করি আমরা খাদ্য খাই সাধারণত আমরা কি করি একটা খাবার খাই খাওয়ার পর কি করি সেটা চাবাই চাপানোর পর চাপানোর পর গিলে ফেলি কিছু কিছু মানুষ তোমরা দেখবা যে খাদ্য খাওয়ার সময়ও মানে চাবানি দেয় না হঠাৎ করে দিয়ে খালে গিলে ফেলে এরকম অনেক লোকে আছে আমিও একজনকে দেখছি সে সরাসরি মুখে দিয়ে গিলে ফেলে চাবায় না যাই হোক আমরা যেটা করি সাধারণত খাদ্য কি করি মুখের মধ্যে নেই নিয়ে আমরা করে খাদ্যটা চাবাই বড়ো বড়ো টুকরা থাকলে ছোটো ছোটো টুকরায় রূপান্তরিত হয় আমাদের বিভিন্ন ধরনের দাঁত আছে যেমন কট্টন দাঁত সেদন দাঁত পেশন দাঁত অগ্রপেশন দাঁত বিভিন্ন ধরনের দাঁত আছে আর আক্কেল দাঁতও আছে যেটা চার কানিতে চারটা দাঁত থাকে সবার শেষে বের হয় আক্কল দাঁত অবশ্য সবার কিন্তু দাঁত কিন্তু বত্রিশটা কিন্তু হয় না 
আকেল দাঁত অনেকের বের হয় আবার অনেকের বের হয় না তবে বেশিরভাগ মানুষের আটাশটা থেকে তিরিশটা দাঁত হয় আর এটা হাসার কিছু নাই আমাদের তো দাঁত এটা হইতেই পারে আমার আক্কেল দাঁত দুইটা বের হয়েছে তবে আক্কেল দাঁত বের হইলে অনেক ব্যথা করে এটা খুব পেইনফুল শেষ পর্যন্ত ওষুধ খাওয়া ছাড়া এই ব্যথা ভালো হয় না সাত দিন যাবৎ আমার ব্যথা ছিল আমার সারা জীবন মনে থাকবে এই দাঁত ব্যথার কথা তাইলে এই যে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে এই দাঁত দ্বারা আমরা খাদ্যগুলো চাবাই বড় বড় টুকরা হলে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করি আমাদের দাঁতের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থি আছে প্যারোটিড গ্রন্থি বলে এগুলা দাঁতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দাঁতের মধ্যে গ্রন্থি আছে গ্রন্থিগুলা থেকে লালা নিঃসৃত হয় লালা নিঃসৃত হইলে শুকনো খাদ্যগুলা ভিজে যায় পিচ্ছিল হয়ে যায় গলা ধকনের সাহায্য হয় এটা হলো দাঁতের সংক্রান্ত যান্ত্রিক পরিপাক তাহলে আমরা কি করি খাদ্যগুলো আমাদের বিভিন্ন ধরনের দাঁতের মাধ্যমে বড় বড় টুকরাগুলোকে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করি তোমরা এইভাবেই লিখবা যে যান্ত্রিক পরিবেশে লিখবো যে আমরা যখন খাদ্য খাই তখন মুখের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দাঁতের মাধ্যমে খাদ্যগুলোকে আমরা ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করি বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের লালা গ্রন্থি আছে এই লালা গ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয় খাদ্য পিচ্ছিল হয় গলা ধকনের সাহায্য হয় এটাই হলো যান্ত্রিক পরিপাক আচ্ছা এরপরে আসা যাক রাসায়নিক পরিপাক আচ্ছা ভালো করে খেয়াল করো যে শর্করা কীভাবে পরিপাক হয় এবং শর্করার জন্য এনজাইমটা কি এমএলএস এনজাইম শর্করা পরিপাক হওয়ার পর কী হবে গ্লুকোজ হবে আমাদের যে দাঁত আছে এই মুখে গহবরের মধ্যে সামান্য পরিমাণে শর্করা পরিপাক হয় শর্করা কি হয় সামান্য পরিমাণে শর্করা কি হয় মল্টোজে পরিণত হয় এনজাইম লাগব কি আচ্ছা রাসায়নিক পরিপাকটার ক্ষেত্রে আমরা যখন এটা পরীক্ষার মধ্যে যখন লিখবো যান্ত্রিক পরিপাক কীভাবে লিখবো সেটা তো বলাই হলো আর রাসায়নিক পরিপাকটা আমরা যখন লিখবো তখন কিন্তু অবশ্যই আমরা এই বিক্রিয়াটা অবশ্যই দিব এবং আমি যেভাবে যে দুইটা বিক্রিয়া দিছি তোমরাও সেভাবে বিক্রিয়াগুলো দিবা তাহলে এটা বর্ণনা দিতে সুবিধা হবে যে খাতা দেখবে তারও জন্য সুবিধা হবে তাহলে শর্করা টাইলেন নামক এনজাম দ্বারা মল্টস হবে কিন্তু আমরা তো আগের বিক্রিয়া আমরা কি লিখছিলাম যে শর্করা গ্লুকোজে পরিণত হবে এমআইএল এনজাইম আসলে আমাদের মুখের মধ্যে যে লালা আছে এই লালার মধ্যে আমাদের যে মুখের লালা আছে এই লালাটার যে এনজাইম এটার নাম হচ্ছে টায়ালিন এটাও এক ধরনের এমআইএলএস এনজাইম যদি টায়ালিন শব্দটা মনে না থাকে তাহলে এমআইএলএস লিখে দিবা কোনো সমস্যা নাই তবে যদি মনে থাকে তাহলে অবশ্যই টায়ালিনটাই লিখবো কারণ মুখের মধ্যে যে লালা এটা হচ্ছে টায়ালিন এটা এক ধরনের এমআইএলএস এনজাইম তাহলে যেহেতু এটা এক ধরনের এমআইএলএস এনজাইম অতএব এটাকে শর্করাকে কী করবে পরিপাক করবে তাহলে শর্করা কী সে পরিণত হবে গ্লুকোজ হওয়ার কথা কিন্তু মল্টোস কেন হলো মুখের মধ্যে মল্টোজই হবে গ্লুকোজ খুব সামান্য পরিমাণে হয় আর সব শর্করায় না আমরা যদি একশো গ্রাম শর্করা যদি খাই তাহলে হয়তো ওয়ান পারসেন্ট অথবা টু পারসেন্ট শর্করা মুখে গ্রহ করে পরিপাক হবে সাধারণত মল্টোজ হয় মল্টোজ হওয়ার পরে মল্টোজ থেকে গ্লুকোজ হয় এটা হলো একটা স্টেপ যেমন হচ্ছে প্রত্যেকটা কাজ কি করতে আমি যদি গরুর গোস্ত খাওয়ার যদি আমার ইচ্ছা হয় নাহলে খাসি গোস্ত খাওয়ার যদি ইচ্ছা হয় নাহলে হরিণের গোস্ত খাওয়ার ইচ্ছা হয় তাহলে আমার কী করতে হবে আগে তো হরিণের গোস্তটা কিনে আনতে হবে পরে রান্না হবে তারপরে খাবো তাহলে টোটাল তিনটা স্টেপ হলো কি না রান্না করা খাওয়া এরকম একটা কাজের জন্য বিভিন্ন স্টেপ থাকে তাহলে শর্করা থেকে যখন গ্লুকোজ হবে মাঝখানে একটা স্টেপ শর্করা থেকে আগে মল্টেজ হবে মল্টোজ হবে তারপরে কি হবে গ্লুকোজ হবে এই জন্য প্রথম স্টেপটা এখানে হয় তো বেশি না মুখ গহবরে ওয়ান পার্সেন্ট অথবা টু পার্সেন্ট শর্করা পরিপাক হয় আচ্ছা আমি এবং স্নেহ দিয়ে আমি কোনো বিক্রিয়া না দিয়ে ক্রস দিয়ে দিছি তার মানে বোঝাচ্ছে যে মুখ গহবরের মধ্যে আমিষ এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যের কোনো ধরনের পরিপাক হয় না এখান থেকে কিন্তু এটা কিন্তু আমরা একটা গ নাম্বার প্রশ্ন পড়তেছি কিন্তু এর ভিতর থেকে আর একটা খ নাম্বার প্রশ্ন এটা আসতে পারে যে মুখ গহবরে কেন আমিষ এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় না ভালো করে খেয়াল করো আমিষ এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য কী কী এনজাইম লাগে আমিষের জন্য কী লাগে ট্রিপসিন এনজাইম আর স্নেহ জাতীয় খাদ্যের জন্য এনজাইম লাগে হচ্ছে লাইপেজ এই মুখ গহবরের মধ্যে ট্রিপসিন এবং লাইপেজ কোনো ধরনের এনজাইম নাই মুখ গহবরের মধ্যে কি নাই ট্রিপসিন এবং লাইফে যাত এনজাইম না থাকার কারণে যদি এনজাইম না থাকে তাহলে খাদ্য পরিপাক হবে না এই কারণে কিন্তু মুখ গহবর পরিপাক হয় না এখন ধরো গ নাম্বারের প্রশ্ন এটা আসছে যে মুখ গহবরের খাদ্য পরিপাক বর্ণনা করো তাহলে তুমি এভাবেই লিখবা যে প্রথমে সংজ্ঞাটা দিলা যে প্রক্রিয়া জটিল খাদ্য ভেঙে সরল এবং শোষণযোগ্য খাদ্য প্রণয়ন হয় তাকে পরিপাক বলে নিচে মুখ গহবরের খাদ্য পরিপাক বর্ণনা করা হলো এরপরে যান্ত্রিক পরিপাক এরপরে আমরা রাসায়নিক পরিপাক দেবো বিক্রিয়াটা দিবো এরপর আমরা লিখবো যে মুখ গহবরের মধ্যে সামান্য পরিমাণে শর্করা পরিপাক হয় সামান্য পরিমাণে শর্করা টায়ালিন নামক এনজাইম বা এমআইএলএস জাতীয় টায়ালিন এনজাইম দ্বারা পরিপাক হয়ে মোল্টোজে পরিণত হয় বিক্র
পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক বর্ণনা করো এটাই অসংখ্য পরীক্ষার মধ্যে আসছে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক ভালো করে খেয়াল করতে হবে তুমি যদি এ অধ্যায় পড়ো আর পাকস্থলীতে পরিপাক যদি না পড়ো তাহলে এ অধ্যায়টা অসম্পূর্ণ থেকে গেল কারণ এই অধ্যায়টার অর্ধেক ইম্পর্টেন্টই ধরো পুরো অধ্যায় থেকে আর যা প্রশ্ন আর পাকস্থলীতে পরিপাক এক পাশে দিলে এটার গুরুত্ব বেশি এটা তোমাকে বুঝতেই হবে তাহলে সহজ একটা জিনিস আমরা যে খাদ্যগুলো চাবাই চাবানোর পর আমাদের পাকস্থলী স্টোমাক স্টোমাকের মধ্যে খাদ্যটা যায় তাহলে এই যে খাদ্যটা গেল এই যেখানে আসলো খাদ্যটা আমরা দাঁতের মাধ্যমে কিন্তু চাবাই একবারে পিস করে ফেলাই না আমরা সামান্য একটু চাবাই ওটা খেলে মানে গিলে ফেলি পাকস্থলীতে যায় মূলত পরিপাকের প্রধান অংশটা মানে একটা বিশেষ একটা অংশ পাকস্থলীতে হয় পাকস্থলীর মধ্যে দুই ধরনের পরিপাক হয় যান্ত্রিক পরিপাক রাসায়নিক পরিপাক যেমন হলো পাকস্থলী প্রাচীর থেকে কি হয় এসিড নিঃসৃত হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যে আমরা যে খাবারটা খাই সেই খাবারটার মধ্যে জীবাণু থাকতে পারে বিশেষ করে আমাদের স্পেশাল যারা আপু আছে মেয়ে আছে যারা তারা কি করে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন জায়গায় ফুচকা তারপরে হচ্ছে চটপটি গুলো হাবি যাবে অনেক কিছু খায় অথচ যে লোকটা ফুচকা দিতেছে অথবা চটপটি দিতেছে সে ঠিক মতো হচ্ছে হাতটা ঠিক মতো ধুইছে কিনা টয়লেট থেকে আইসে হাত ধুইছে কিনা সে টিসু ব্যাপার ইউজ করছে কিনা এই সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নাই এরপর আমাদের মেয়েগুলো রাস্তা পাশে বসে গদ 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 করে খায় আবার বলে এমনি করে হয় সেই হয়েছে যাই হোক সবচেয়ে বাজে জিনিস খায় আবার বেশি একটু ভাবলয় এই জন্য তাদের পেটের মধ্যে একটু সমস্যা থাকার কথা এই জন্য আল্লাহ তালা কি করছে আল্লাহ জানে যে এরা হাবি যাবে খাবার খাবে এই জন্য সুন্দর একটা ব্যবস্থা আল্লাহ তালা পেটের মধ্যে করে দিছে আমাদের যে পাকস্থলী আছে আচ্ছা আমরা পাকস্থলীত পরিপাক যেটা সেটা আমরা এখন পড়বো পাকস্থলীর প্রতি পরিপাকের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা বলছিলাম যে কি হয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয় এই যে রসটা নিঃসৃত হয় সেটার মধ্যে কী থাকে পেপসিনোজেন থাকে এই পেপসিনোজেনটা থাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয় হাইড্রোক্লোরিক নিঃসৃত হলে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রভাবে এই নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনটা সক্রিয় পেপসিনে রূপান্তরিত হয় এই যে পেপসিন হলো এই পেপসিনটা হচ্ছে একটা আমরা বলছিলাম যে আমিষের জন্য কী অ্যাঞ্জাইম লাগে আমিষের জন্য ট্রিপসিন এই পেপসিনটা হচ্ছে একটা ট্রিপসিন জাতীয় অ্যাঞ্জাইম যার কারণে এই পেপসিন কি করে এই আমিষকে পরিপাক করে আমিষ কি হয় এই পেপসিন সক্রিয় পেপসিনের মাধ্যমে আমিষ কি হয় পলিপেপটাইডে রূপান্তরিত হয় আমরা যদি পাকস্থলীতে পরিপাক এই প্রশ্নটা আনসার করি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তাহলে অবশ্যই এই যে দুইটা বিক্রিয়া আমি এখানে লিখছি এই দুইটা বিক্রিয়া তোমাকে লিখতে হবে অবশ্যই দুইটা বিক্রিয়া লেখে পরে আনসার করতে হবে মানে তোমার আনসারের মধ্যে বিক্রিয়া দুইটা থাকতে হবে নইলে কিন্তু এখান থেকে ফুল মার্ক দিবে না আর হচ্ছে এই যে তুমি এই বিক্রিয়াটাও দিতে পারো আচ্ছা তাইলে আমরা কি বল বুঝলাম যে নিষ্ক্রিয় পেপসিন হচ্ছেন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রভাবে সক্রিয় পেপসিনে রূপান্তরিত হয় সক্রিয় পেপসিন হচ্ছে একটা ট্রিপসিন জাতীয় অ্যাঞ্জাইম যার কারণে সেটা আমিষকে পরিপাক করে পলিপেপটাইডে রূপান্তরিত করে এখন প্রশ্ন হলো আমরা পড়ছিলাম যে আমিষ পরিপাক হওয়ার পর কি হবে আমিষ পরিপাক হয়ে হবে হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড কিন্তু এখানে কি হলো পলিপেপটাইড ওই যে একটু আগে আমরা বলছিলাম যে একটা স্টেপ থাকে প্রথম স্টেপে আমিষ থেকে কি হবে পলিপেপটাইড হবে তারপরে পলিপেপটাইডের পর থেকে কি হবে অ্যামাইনো অ্যাসিড হবে এখান থেকে একটা প্রধান অংশ পরিপাক হওয়া শুরু হয় আচ্ছা এরপরে আমরা তাহলে আমরা বলছিলাম যে কোনো জায়গায় খাদ্য পরিপাক হবে তিনটা শর্করা আমি স্নেহ এখানে আমিষটা হলো কিন্তু শর্করা এবং স্নেহ কিন্তু পরিপাক হয় নাই পাকস্থলীর মধ্যে শর্করা এবং আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় না কেন হয় না কারণ শর্করার জন্য এমাইল অ্যানজাইম কোনটা লাগবে এমাইলেজ অ্যানজাইম স্নেহের জন্য কোনটা কী অ্যানজাইম লাগবে লাইপেজ অ্যানজাইম পাকস্থলীর মধ্যে কোনো ধরনের এমাইলেজ এবং লাইপেজ অ্যানজাইম না থাকায় পাকস্থলীতে শর্করা এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় না তাহলে ধরে এটা গণ আমার যদি প্রশ্ন আসে আমরা এভাবে লিখবো পাকস্থলীতে আমরা যখন খাবার খাই তখন খাবারটা আমাদের পাকস্থলীতে চলে যায় এবং কাইম কাইমে রূপান্তরিত হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রভাবে জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর মধ্যে রাসায়নিক পরিপাক সম্পূর্ণ হয় নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিতে থাকা নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রভাবে সক্রিয় পেপসিনে রূপান্তরিত হয় তারপর আমরা এই বিক্রিয়াটা দিব এরপরে সক্রিয় পেপসিন আমিষ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে পলিপেপটাইডে রূপান্তরিত করে এরপর এই বিক্রিয়াটাও দিব এরপর আমরা এভাবে বলবো যে পাকস্থলীর মধ্যে কোনো ধরনের এমাইলেজ এবং লাইপেজ অ্যানজাইম না থাকায় শর্করা এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যে কোনো ধরনের পরিপাক সম্পূর্ণ হয় না এই হচ্ছে সুন্দর টোটাল একটা প্রশ্ন এখান থেকে কিন্তু একটা খ নাম্বার প্রশ্ন আসতে পারে প্রশ্নটা হলো কি যে পাকস্থলীর মধ্যে শর্করা এবং আমিষ
শর্করা পরিপাকের জন্য অ্যামাইলেজ এবং স্নেহ পরিপাকের জন্য লাইপেজ এনজাইম না থাকার কারণে পাকস্থলীর মধ্যে শর্করা এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় না এই হচ্ছে পাকস্থলীতে পরিপাক এখন আমরা যেটা পড়ব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সেটা হলো কি ক্ষুদ্রান্তে খাদ্য পরিপাক এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে গ নাম্বারের প্রশ্ন ক্ষুদ্রান্তে খাদ্য পরিপাক তোমাদের বইয়ের মধ্যে আসলে এটা সংক্রান্ত যে বিষয়টা লেখা আছে এটা আসলে যারা লেখছে তারা নিজেরাও বুঝে নাই আর এটা পড়লে স্টুডেন্টরা আসলে কেউ বুঝে বুঝে না তুমি নিজেও পড়লে কেউ কি বুঝবে আমার খুব একটা মাথা ধরে না জাস্ট এখানে কিছু সাজানো গোছানো কিছু কথা প্রয়োজন যে ক্ষুদ্রান্তটা আমাদের আগে চিনতে হবে কীভাবে পরিপাক এটা জানতে হবে তাহলে এই যে পাকস্থলীর শেষ এখান থেকে শুরু করে বিহদান্তের শুরু এখান পর্যন্ত এই অঞ্চলটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত এটা আমরা আগে বলছি তাহলে ক্ষুদ্রান্ত যে এই পাকস্থলীর মধ্যে যে অর্ধ পরিপাকৃত যে খাবারটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত যে খাবার এই খাবারটা হচ্ছে এই ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে প্রবেশ করলো ডিওডানামের ভিতর দিয়ে যেহেতু এটা ডিওডেনাম সুজেনাম আর ইলিয়াম তাহলে ডিওডানামের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের যকৃত বা কলিজা কলিজার মধ্যে একটা পিত্তথলি থাকে আমরা সবাই জানি মাছ কাটার সময় অথবা মাছ কাটার ক্ষেত্রে ওই পিত্তথলিটা এটা অনেক তিতা সাজযুক্ত হয় পিত্তথলির মধ্যে থাকে পিত্ত রস এখান থেকে পিত্ত রস এই পিত্ত রসগুলো হচ্ছে খারিও তাহলে পাকস্থলির মধ্যে যে খাবারটা আসছে এটা হচ্ছে অম্লীয় আর এখান থেকে পিত্তথলি থেকে পিত্ত রস নিঃসৃত হয় এই অম্লীয় খাবার তাহলে পিত্ত রসটা হচ্ছে খারিও এই যে অম্ল আর খার মধ্যে প্রশমিত হয়ে যায় একটা বিক্রিয়া হয় যার কারণেই কিন্তু পরিপাকের প্রধান অংশ এখানে সম্পূর্ণ হয় আচ্ছা এরপরে এটা হচ্ছে অগ্নাশয় অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত হয় হচ্ছে অগ্নাশয়িক রস তাহলে মানবদের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে অগ্নাশয় এই অগ্নাশয় থেকে কি নিঃসৃত হয় অগ্নাশয়িক রস এই অগ্নাশয়িক রসের মধ্যে সব ধরনের অ্যানজাইম থাকে যেমন শর্করার জন্য কি অ্যানজাইম লাগবে অ্যামাইলেজ আমিষের জন্য কি অ্যানজাইম লাগবে ট্রিপসিন স্নেহের জন্য কি অ্যানজাইম লাগবে লাইপেজ এই যে অ্যামাইলেস টিপসিন লাইপেজ সব জাতীয় অ্যানজাইম কিন্তু এই অগ্নাশয়ের মধ্যে থাকে অগ্নাশয়িক রসের মধ্যে থাকে ওই অ্যানজাইমগুলো চলে আসে তাহলে এখান থেকে পাকস্থলিতে শর্করা আমি স্নেহ যত জাতীয় খাদ্য আছে এই অগ্নাশয়িক রস দ্বারা সেই খাদ্যটা কি হয়ে যায় পরিপাক হয় আচ্ছা পরিপাক হওয়ার পরেও এরপরও যদি কিছু খাদ্য বাকি থাকে তখন সেটা কি হয় এই যে ক্ষুদ্রান্তের যে প্রাচীর ক্ষুদ্রান্ত যেটা এই যেখান থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রান্ত নিজেই তার অন্ত্র থেকে কিছু রস নিঃসৃত করে করার পর ওই ক্ষুদ্রান্তের যে আন্তরিক রস সেটার মধ্যেও কিন্তু এই তিন ধরনের অ্যানজাইম অর্থাৎ অ্যামাইলেস লাইপেজ এবং ট্রিপসিন তিন ধরনের অ্যানজাইমই থাকে যার কারণে কিন্তু শর্করা আমি স্নেহ সব জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে ক্ষুদ্রান্তে যে খাদ্য পরিপাক হয় তিনটা রস দ্বারা ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে খাদ্য পরিপাক হয় একটা হচ্ছে পিত্ত থলির মধ্যে থাকা পিত্ত রস ওম খারিও পিত্ত রস আর একটা হচ্ছে অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশয় থেকে আসে অগ্নাশয়িক রস এবং ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীর থেকে আসে আন্তরিক রস এই তিনটা রসের মাধ্যমেই ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে খাদ্য পরিপাক সম্পূর্ণ হয় এখন কিভাবে তাহলে পাকস্থলিতে থাকা অম্লীয় খাদ্য আসলো আসার পর পিত্ত রস থেকে খারিও পিত্ত রস আসলো আসার পরে খাদ্যটা প্রশ্নমিত হইল এরপর অগ্নাশয়িক রস আসবে আন্তিক রস আসবে এবং অগ্নাশয়িক রস এবং আন্তিক রসের মধ্যে অ্যামাইলেস ট্রিপসিন এবং লাইপেস এই জাতীয় অ্যানজাইম থাকায় শর্করা গ্লুকোজে পরিণত হয় আমিস অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয় স্নেহ লাইপেস অ্যানজাইম দ্বারা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারে পরিণত হয় তার মানে ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে মুখগ্রহ বলে ধরো ওয়ান পো অথবা টু পারসেন্ট খাদ্য পরিপাক হয়েছে পাকস্থলিতে যে ধরো টেন পারসেন্ট খাদ্য পরিপাক হয়েছে কিন্তু আর বাকি প্রায় নাইনটি পারসেন্ট খাদ্যই কিন্তু এই ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে পরিপাক হয় তাহলে আশা করি এটা বুঝতে পারছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমরা পরীক্ষার মধ্যে কিভাবে এটা আনসার করব ধরো আসছে ক্ষুদ্রান্তে খাদ্য পরিপাক বর্ণনা করো তাহলে আমরা লিখবো ক্ষুদ্রান্তে খাদ্যের বড় ধরনের পরিপাক সম্পূর্ণ হয় নিচে ক্ষুদ্রান্তের খাদ্য পরিপাক দেওয়া হলো বর্ণনা দেওয়া হলো এরপর আমরা লিখবো যে ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে তিনটি রস দ্বারা সাধারণত পরিপাকটা হয় পিত্তথলি থেকে আসে পিত্ত রস এবং অগ্নাশয় থেকে আসে অগ্নাশয়িক রস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রান্ত থেকে আন্তরিক রস নিঃসৃত হয় তিনটি রস দ্বারা খাদ্য পরিপাক হয় প্রথমে পাকস্থলিতে খাদ্য অম্লীয় খাদ্য আসে পিত্ত রস দ্বারা খারীয় পিত্ত রস দ্বারা ওই খাদ্যগুলো প্রশমিত হয়ে যায় এবং আন অগ্নাশয়িক রস এবং আন্তরিক রসের মধ্যে তিন ধরনের অ্যানজাইম অ্যামাইলেস ট্রিপসিন এবং লাইপেজ অ্যানজাইম থাকায় তিন ধরনের খাদ্যই পরিপাক হয় এরপর আমরা কি করব বিক্রিয়া তিনটা দিব দেওয়ার পর আমরা লিখব যে শর্করা অ্যামাইলেজ অ্যানজাইম দ্বারা গ্লুকোজ আমি স্ট্রিপসিন অ্যানজাইম দ্বারা অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং স্নেহ লাইপেজ অ্যানজাইম দ্বারা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিস
আর এখান থেকে দুইটা ঘর নাম্বার প্রশ্নের কথা আমি খুব জোর দিয়ে বলবো এটা এবং ভালোভাবে পড়তে হবে গ এবং ঘর জন্য দুইটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে যকৃত এবং অগ্নাশয় তোমাদের বইয়ের মধ্যে তোমরা দেখবা যকৃত একটা টপিক আছে এবং অগ্নাশয় যকৃত যকৃতের কাজ এবং অগ্নাশয় অগ্নাশয়ের কাজ এই বর্ণনাটা তোমরা একটু বই থেকে অবশ্যই ভালো করে পড়বা এই ছিল আমাদের পঞ্চম অধ্যায় আশা করি অধ্যায়টা সম্বন্ধে বুঝতে পারছো আমি যদি সর্বশেষ যদি সব কিছু পর্যালোচনা করি যে হচ্ছে যে কিভাবে আমাদের এই ভিডিওটা মানে এই অধ্যায়টার মধ্যে আমরা কি কি শিখলাম তাহলে প্রথম থেকে আমরা পুরো অধ্যায়টা দুই মিনিটে আমরা পড়ার চেষ্টা করব। এই দুই মিনিটে আমরা যা কিছু বলবো এগুলো হচ্ছে অধ্যায়টার মূল প্রশ্ন এর বাইরে কিছু আসা মানে এর বাইরে কিছু পড়ার দরকার নাই জাস্ট প্রথমে আমার পড়ছি হচ্ছে যে জাস্ট দেখো দুই মিনিটে পঞ্চম অধ্যায় আমরা পড়ি একটা উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন উপাদান হলো ষাটটা ষাটটা উপাদানের মধ্যে ষোলোটা উপাদান খুব বেশি দরকার ষোলোটা উপাদানের মধ্যে দশটা উপাদান বেশি মানে বেশি দরকার তার মধ্যে আর ছটা উপাদান একটু কম দরকার এরপর আমরা পড়লাম হচ্ছে ক্লোরোসিস কাকে বলে এরপর আমরা পড়লাম হচ্ছে ডাইবেক আচ্ছা এরপর হচ্ছে রাফেজ এরপর হচ্ছে আদর্শ খাদ্য পিরামিড তারপর আমরা পড়ছি হচ্ছে শক্তির মান নির্ণয়ের জঙ্কগুলা এবং হচ্ছে এখান থেকে আমরা বিএমআই এবং বিএমআই এর মান নির্ণয়ের জঙ্ক ব্যাস এখান থেকে এরপর আমরা পড়লাম হচ্ছে দাঁতের গঠন তারপর আমরা পড়লাম হচ্ছে পরিপাক এবং হচ্ছে এই ক্ষুদ্রান্তে মুখ গোবর পরিপাক ক্ষুদ্রান্ত পরিপাক এরপর হচ্ছে যকৃত এবং অগ্নাশয়ের বর্ণনা বিস্তারিত বর্ণনা এবং কিছু রোগ এই হচ্ছে আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন এর ভিতর থেকেই তোমরা পড়ে রাখবা আর যত অনেক বড় একটা অধ্যায় অনেক কিছু আছে এগুলো কোনো কিছু মাথায় রাখার দরকার নাই আমরা অন্য দিন আবার অন্য অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকো আর একটা কথা হচ্ছে যেহেতু নিয়মিত ক্লাস করছি যারা প্রয়োজন মনে করো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এতে ভালো হবে আমার জন্য ভালো তোমাদের জন্য ভালো আল্লাহ হাফেজ